Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'une des dernières sorties parfums de Paco Rabanne. Je nommerai Olympia Flora. Donc, bah, écoutez, c'est le tout dernier flanker de, bah, de, de Olympia et euh, on a un, un magnifique flacon rose et, et noir extrêmement classe et raffiné j'ai envie de dire c'est du Paco Rabanne hein. euh, voilà voilà je pense que le noir et le rose fuchsia c'est très très bien pour les Scooby-Doo mais pour les parfums <rire> c'est pas forcément le meilleur choix de couleur mais écoutez euh, je l'ai acheté quand je suis passée à l'aéroport euh, Charles de Gaulle à Paris ben, le mois dernier hein. et euh, du coup j'en ai profité parce que souvent dans les aéroports vous avez des parfums un peu en avance enfin ça arrive de temps en temps et euh, du coup j'ai pu aussi bénéficier de la carte fidélité des aéroports hein, parce qu'on y va quand même assez régulièrement donc voilà on va parler de ce nouvel Olympia si le programme vous enthousiasme mais écoutez abonnez-vous Likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, est-ce que vous aimez ou pas les Paco Rabanne, est-ce que vous aimez pas ou pas les Olympia Et si vous me rejoignez, bienvenue, je m'appelle Olivia Garmac. Si vous revenez, je suis contente que vous reveniez, je m'appelle toujours Olivia Garmac. Euh, je suis coach sportif, je suis coach de vie en vrai, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans la barre d'infos. Et on est parti. Donc ce nouveau Olympia Flora, c'est euh, bah, le suivant de Olympia Solar. Alors regardez, juste par comparaison. Magnifique flacon, doré, vraiment, vraiment beau, hein, Olympia Flora euh, Solar. Un magnifique parfum solaire d'été, très très glamour. Et on a ça. Que s'est-il passé Que s'est-il passé Les gars, là, là, on était, là, on y était, là. On avait un truc vraiment bien. Je pense que s'ils avaient fait le, flac, le bouchon avec une, un truc un peu ivoire ou perlé, ça aurait été trop bien. Là. Mais non, c'est quoi cette régression Non, parce que bon, on avait eu aussi quand même Olympia Onyx. Hein. Voilà, c'est pas fameux fameux mais ça allait là c'est une couille dans le potage les gars euh... <rire> donc j'ai pris un 80 ml parce que du coup je me suis dit oui à l'aéroport c'est l'occasion et le 50 ou le 80 ml on va prendre le 80 ml hein, pour être sûr hein, pour être sûr de nous et, et qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je peux vous dire dessus alors c'est un parfum qui sent la rose qui sent la pivoine et pour moi qui a un petit côté très frais j'irais presque un peu mentholé il n'y a pas du tout de menthe hein. mais il a vraiment un côté très frais très très piquant en fait il y a du litchi dedans je, je pense c'est du litchi enfin j'ai l'impression qu'il y a du litchi il y a de la pivoine c'est sûr il y a de la rose c'est sûr j'ai pensé à ouvrir Fragantica avant de, de commencer la vidéo et il y, y a du progrès quand même donc en fait il euh, n'y a pas de litchi on nous parle de cassis, de baie rose, de sorbet effectivement vous sentez, vous sentez hein, les, le, le poivre rose pas les baies roses, le poivre rose il y a vraiment un côté très punchy il y a un côté assez acidulé en ouverture et après vous avez la rose, la pivoine qui prennent le dessus et en note de fond on a du patchouli, du bois de cachemire de la vanille et du sel alors sincèrement moi le sel je le perçois pas du tout sur celui là parce que c'est quand même la, la signature olfactive de Olympia Olympia de base c'est un fleuri, vanille c'est une vanille salée un petit peu fleuri que, que j'aime beaucoup d'ailleurs J'aime beaucoup Olympia de base, je trouve très intéressant, je pense que c'est un parfum qui peut vraiment faire parfum en signature parce que le côté salé lui donne de la fraîcheur en, en été, euh, le côté fleuri va le faire passer aussi sur les mois un peu plus froids, le côté vanille aussi, je trouve que c'est vraiment un parfum qui est assez sympa, moi j'aime beaucoup l'Olympia. Et là, on a un truc euh, à base de rose, de pivoine, on sent vraiment, on sent vraiment le côté poivré qui donne un petit peu de caractère. Et... On sent vaguement la vanille en fond qui donne un petit peu plus de, euh, de douceur. Et j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'en ce moment, il y a vraiment plusieurs tendances dans la parfumerie. On a la tendance fleur d'oranger. Allez, vas-y, en veux-tu, en voilà. On a le Kylian, Can't Stop, Falling in, can't stop Loving You, euh, à fleur d'oranger. On a Oriana, Love Don't Be Shy, L'Interdit, Atlas Garden. Enfin, il y a vraiment beaucoup de parfums qui sont à base de fleurs d'oranger, mais très fleurs d'oranger. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une très grosse tendance euh, rose pivoine, rose pivoine litchi, rose pivoine quelque chose là, par exemple le dernier euh, cacharel là, euh, yes I am bloom, bloom up là, bloom me up, je, je massacre le nom des parfums, c'est pas grave, allez rose pivoine, le dernier Miss Dior, rose pivoine, enfin il y a vraiment ce truc euh, assez féminin, assez doux, assez fleuri, très agréable, souvent on a droit à rose pivoine et musc, rose pivoine à notre truc, et là, on retrouve 
encore cette rose pivoine donc sur papier ça c'est plaisant ça me plaît il y a le côté poivre rose je dis qu'il donne vraiment un, un truc assez intéressant ça donne un, un peu de fraîcheur et un peu de caractère après je vais pas vous mentir euh, je, je l'ai acheté parce que je me suis dit ça pourrait être intéressant je pourrais faire une revue dessus voilà et tout euh, je trouve que c'est un parfum qui manque de finesse c'est pour moi c'est vraiment brut de décoffrage je sais pas comment vous expliquer on sent que c'est pas on sent que c'est pas de la rose de belle qualité on sent, on sent que c'est pas un parfum qui est fin, on sent qu'on n'est pas sur de la parfumerie qualitative, la parfumerie de niche, on sent qu'on est un peu, voilà, sur du plaisant, de plaisant de masse. Oui, franchement, oui, c'est efficace, hein. je veux dire, si t'aimes la rose, la pivoine, euh, ça va te plaire, ça. Mais je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très dans ta face, en fait. Il n'y a pas de subtilité, euh, c'est un parfum qui ne va pas y voir une vraie évolution, vous allez, vous, vous allez garder ce côté un peu brut de décoffrage, euh, un peu... Allez, je vais, pas être, je vais être un peu vache et vraiment m'en vouillez pas, m'en vouillez pas. <rire> ça fait un peu cagole en fait. Voilà, c'est... Ça, ça manque de subtilité, oui. Si vous le comparez, alors bien sûr, hein, c'est pas du tout le même ordre de prix, mais si vous le portez avec des lina, excusez, vous le comparez avec des lina, là on a de la rose, la pivoine du litchi, waouh, c'est travaillé. Là, je viens de... J'ai testé rose magnétique de chez Essential Parfum. Le 100 ml est à 78 euros, donc moins cher que le 80 ml de ça. On est sur une rose pivoine musquée, c'est rien à voir. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus... Il euh, y a un truc qui se passe. Là, là t'en prends plein la tronche. Là, tu te bouge, là c'est bouge, c'est attaque euh, ninjutsu, euh, kagebushi no jutsu là. Rose pivoine euh, poivre. Et ça, voilà, c'est un peu brut de décoffrage. Après, franchement, la tenue et la projection sont très bonnes. Hein. Je l'ai porté au Japon, celui-là, parce qu'à un moment, j'avais fini tous mes échantillons, psychopathe que je suis. Et je le portais et euh, je l'avais mis sur mon pull et on avait les masques. Euh, parce qu'au Japon, en fait, ils portent les masques en intérieur et en extérieur. En extérieur, c'est pas obligatoire, mais vous savez, c'est une règle, une règle un peu tacite. Hein. Euh, tout le monde porte son masque et si tu le portes pas, que t'es japonais pas chaud chaud, alors quand t'es étranger tu peux sortir la carte étranger donc ils sont ils sont moins regardants avec toi, c'est des poils de chien là mais euh... ouais, tu portes ton masque, donc du coup je sentais mon parfum et je l'avais mis aussi le soir avant de me coucher et pendant 2-3 jours encore je sentais mon, mon lit qui sentait le parfum et mon pyjama était encore imprégné du parfum, donc vous allez avoir un parfum qui va avoir une très bonne tenue une très bonne projection, ça franchement les gars, vous allez pas être déçus euh, il m'a coûté 96 euros les 80 ml euh, avec les 10% de réduction à l'aéroport donc on est sur un, on va dire un prix moyen parfum, parfum, parfum designer on n'est pas sur la fourchette haute mais on est sur un moyen plus après est-ce que je vous le recommande pas vraiment pas vraiment, voilà. Est-ce que je regrette mon achat Je vais pas dire que je regrette mon achat, mais c'est comparé à ce truc que j'ai trouvé absolument merveilleux, le Olympia Solar, que vraiment j'adore et j'ai fini mon 50 ml et je me languis sur la saison de le porter parce que je trouve que c'est une merveille. Ce truc là, c'est... Ouais, ça manque de subtilité, vous avez compris, c'est trop brut de décoffrage, ça manque de finesse en fait. Alors oui, euh, c'est efficace, je veux dire, tu vas au sport avec ça, c'est nickel, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu veux un parfum qui est facile à porter oui, attention à pas oversprayer, hein. même moi du coup je me suis calée par rapport à ça. Après, est-ce que c'est clairement le plus beau Olympia Non, j'ai testé le, le Bloom ou le Blossom, là, la version précédente d'avant, avant, je trouve peut-être plus intéressant, le Olympia de base plus intéressant. Ouais, ça, ça sent bon, mais ça manque de finesse. Voilà. En fait, c'est vraiment le, le truc que, que j'aurais à lui reprocher, c'est que ça manque de finesse. C'est toute la différence entre... Eux. Je dis ça et aujourd'hui je suis maquillée well again. Entre un maquillage par exemple Tu vas mettre du rose fuchsia sur les yeux Et tu vas bien l'estomper, tu vas bien le travailler Ça va faire un truc super joli, super Est-ce que je peux dire que le rose fuchsia est élégant Peut-être pas, mais il y, y a un vrai travail et, et du coup ça va passer Ou au jour où tu mets du rose fuchsia Et t'estompes pas Et ça fait too much en fait Voilà, c'est ce que je veux dire C'est que Je pense qu'on peut porter n'importe quel maquillage N'importe quel parfum, n'importe quelle tenue quand c'est fait avec élégance, tu peux porter du vert sur les ongles, c'est trop cool. Mais quand c'est... Ça manque de finesse, ça manque de finesse. Et, et voilà, et c'est ce que j'ai à reprocher à ce Olympia Flora. Oui, ça sent bon. 
oui, c'est plaisant, oui, c'est la rose et la pivoine et, et, de, voilà, et des notes un petit peu sucrées, fruitées. C'est un, un peu gourmand. Ça, ça a un peu la même vibe aussi que Angel Nova. Euh, il m'a fait penser aussi à Angel Nova. Un peu à la vie est belle aussi. Quand même un peu à la vie est belle, l'un des derniers sorties. Donc voilà, les amis, c'est... Voilà, je suis assez mitigée sur ce parfum, je, je vous le recommanderai pas forcément. Si vous voulez me prendre un décante, <rire> franchement, il n'y a pas de problème, moi je vous fais un décante avec plaisir. Euh, voilà, je vous ferai plutôt un décante aussi avec plaisir de celui-là. Euh, N'hésitez pas, si vous voulez tester, je vous fais des échantillons avec plaisir. Hein. Pas, il y a, il y a le, le tableau dans la barre d'infos. Euh, voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, si vous l'avez vu, s'il si est sorti en boutique euh, type Sephora et tout, parce que moi je ne l'ai pas encore vu. N'hésitez pas à dire ce que vous, vous pensez des parfums à Paco Rabanne. Euh, ouais, voilà. C'était la petite vidéo du jour, elle est pas super longue, mais à un moment, j'ai pas trop grand chose à dire sur ça. Dernièrement, j'ai reçu des, des parfums de chez des échantillons de chez l'atelier, euh, de chez le sommelier du parfum, je vous en parlerai trop trop bien. J'ai reçu des parfums de la marque Jousset, ça a été le bonheur olfactif. Bon. Voilà quoi. <rire> n'hésitez pas à la liker, si elle vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à la liker, pensez à votre karma les amis votre bonne action, mettez-moi un petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner si vous me regardez régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez les amis qu'est-ce que vous attendez je vous fais des bisous, je vous souhaite vraiment une belle soirée une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo par bye bye